സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് മുന്നത്തേൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലാണ്ട് പല സ്പെഷ്യൽ കേസുകളിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും ചിലതിൽ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിംഗിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പം ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കണം ഡാം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വോട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ട്രീമി മെത്തേഡ് ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് പ്ലേസിംഗ് ഇൻ ബാഗ്സ് പ്രീ പാക്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ട്രീമി മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഒരെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് അടിയിലായിരിക്കും മറ്റ് എൻഡ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും ആ മുകളിലുള്ള എൻഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫണലോ ബക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലോ ഫണലിലോ കോൺക്രീറ്റ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് കൂടെ ആ കോൺക്രീറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടേക്ക് കോൺക്രീറ്റിന് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പൈപ്പുണ്ട് പൈപ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം വെള്ളത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം വെള്ളത്തിന് അടിയിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തൊരു ഫണൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫണൽ കൂടെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് കൂടെ താഴത്തേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ താഴത്ത് വെള്ളത്തിന് അടിയിലായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രദേശത്തുള്ള വെള്ളവും ഡീ വാട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്കിത് പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇതാ ഒരു പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലൊരു ഫണലുണ്ട് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് കൂടെ കോൺക്രീറ്റ് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബക്കറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ക്രെയിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മീത് കവർ ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കോൺക്രീറ്റ് നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ബോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ട്രാപ്പ് ഡോറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റിനെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് ഫിഗർ അതിലൊരു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബക്കറ്റിനുള്ളി
സ്യൂട്ടബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മേസൺറി വർക്കൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഹെഡ്റൂം സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് മെത്തേഡാണ് പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ഡെ ഷാലോ വാട്ടറിന് മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഈ പ്ലേസിംഗ് ഇൻ ബാഗ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തേർഡ് മെത്തേഡ് പ്രീ പാക്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഈ പ്രീ പാക്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് എം എം എ പാടുള്ളൂ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത്ര അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മോട്ടാർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് റിക്വയർഡ് പോർഷനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ആ ഫോം വർക്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഗ്രൗട്ട് കൊടു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രീ പാക്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഇൻ കോൾഡ് വെതർ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റ്സുകൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിലേയ്ഡ് സെറ്റിംഗ് അതായത് സെറ്റിംഗ് ടൈം ഒരുപാട് ഡിലേ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കോൾഡ് വെതർ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ആംബിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ആവണേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം അവിടെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി എടുക്കും അതാണ് കോൾഡ് വെതർ കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രീസിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ഏർലി ഏജ് ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രീസ് ആയി മാറും അതായത് ഐസൊക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് അതാണ് ഫ്രീസിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഏർലി ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയി അതായത് തവി എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഫ്രീസ് ആവുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീസ് ആവുക മെൽറ്റ് ആവുക അതൊക്കെ കാരണമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ അത് ഫ്രീസ് ആവും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് ആവും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രീസിങ്ങും മെൽറ്റിങ്ങും നടക്കുന്ന കാരണം ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണം സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ആവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാക്കും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിൽ ആൻഡ് ദെൻ റെക്കമെൻഡഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഈ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ മതി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അവിടുത്തെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാം എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റുകൾ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഹാർഡനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റിംഗ് ടൈം ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടാണ് കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിലൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് സെറ്റ് ആവും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിലായതുകൊണ്
അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീസിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീസിങ്ങും മെൽറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ക്രാക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ്ങും മെൽറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കാരണമുള്ള ക്രാക്സ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സെവൻത്ത് ഡിലേഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹോം വർക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹോം വർക്കുകളൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി അതിന് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഹോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം നോർമൽ കേസിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ ദിവസം വേണ്ടി വരും അത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോം വർക്കുകളൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഫെയിൽ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിന് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റത്തെ പ്ലേസിങ് ആൻഡ് ക്യൂറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്യൂറിങ് മെത്തേഡ്സ് കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ക്യൂറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യൂറിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിൽ സ്റ്റീം ക്യൂറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഇൻ ഹോട്ട് വെതർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഹോട്ട് വെതർ ആണെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് റാപ്പിഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് ഹൈഡ്രേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റാപ്പിഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സിങ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മളിപ്പോൾ സിമെൻറ്റും അഗ്രിഗേറ്റൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു ആ വെള്ളം തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലിറ്റർ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അത്രയും വെള്ളമൊക്കെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തേർഡ് റാപ്പിഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ക്യൂറിങ് ക്യൂറിങ് മെത്തേഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സൊക്കെ സ്പ്രിങ്ക്ലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എയർ എൻട്രെയിൻമെൻറ്റ് എയർ ബബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റുകൾ വരാം ഇൻക്രീസ്ഡ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ക്യൂറിങ് ക്യൂറിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ക്രാക്കിങ് അതായത് ക്രാക്കുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ആവും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാക്കുകളും ഡെവലപ്പ് ആവും ദെൻ റെക്കമെൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ കൂളിംഗ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ കൂളിംഗ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഗ്രിഗേറ്റ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വെതർ കൺട്രീസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുക നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് രണ്ടിലും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മിക്സിങ് വാട്ടർ മിക്സിങ് വാട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐസ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തിട്ടാണ് അത് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെമ്പറേ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഐസൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡെലിവറി നമ്മളിപ്പോൾ
അവിടെ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്കുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും അത് കാരണം തന്നെ ക്രാക്കൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് കാർബണേഷൻ ആണ് കാർബണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഒരു റെയിൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റീലിന് ചുറ്റും അതിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ച് കൊറോഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാർബണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ നഷ്ടപ്പാവും നഷ്ടമാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാർബണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്തത്തെ ക്രീപ്പ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കേജ് ക്രീപ്പ് എന്താണെന്നും ഷ്രിങ്കേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടും ഹാർഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റുകളാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിനിന് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫോമേഷൻ നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയും ഷ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെം മോയ്സ്ചർ കണ്ടനിൽ ഉണ്ടാവണം വാട്ടർ കണ്ടനിൽ ഉണ്ടാവണ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഷ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡ്രൈ ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലീച്ചിങ് കൊറോഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് രണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒരു ലീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏഴാമത്തെ കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ കൊറോഷൻ ഉണ്ടാവുക പല റീസൺ കൊണ്ടുണ്ടാവാം കൊറോഷൻ ഒക്കെ കൊറോഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക മൊത്തം ആ സ്ട്രക്ചർ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫക്റ്റ്സുകൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോ ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നത്തെ മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വര